ഹായ് എവരുവൺ ഹൗ ആർ യു എല്ലാവർക്കും തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ദോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസീവിലെ ആ സ്പെല്ലിങ് നോക്കുക ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റിലെ സ്പെല്ലിങ് നോക്കുക രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസും ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാസും വോളിയവും എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാസം ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് വോളിയവും ഉണ്ടാവും അതായത് മാസും വോളിയവും എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാസും വോളിയവും എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്നാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് അത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സാധനം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കണോ താഴ്ന്നു പോകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയാണ് അയാണ് അത് ചെറുതായാലും വലുതായാലും താണു പോകും അതായത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരിക്കും മാസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് വോളിയം എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് എന്നാൽ അവരുടെ റേഷ്യോ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് അതേപോലെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് മാസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് എന്നാൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ബൈ മാസ് അതാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ആണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരിക്കും മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ മാസും വോളിയവും ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടാതെ എനർജി എന്താൾപ്പി എൻട്രോപ്പി ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും എനർജി ഈവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്നെണ്ണവും എനർജി എന്താൾപ്പി എൻട്രോപ്പി ഇവ മൂന്നും എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ മാസും വോളിയോ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റിയും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടാതെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് എത്ര വലിയതായാലും ചെറിയതായാലും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വാരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചും പാത്ത് വാരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചും നോക്കാം ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല സ്റ്റേറ്റ് വാരിയബിൾസിൻ്റെയും പാത്ത് വാരിയബിൾസിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഓർക്കുക പാത്ത് വാരിയബിൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഹീറ്റും വർക്കും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള പാത്ത് വാരിയബിൾസ് ബാക്കിയൊക്കെ എനർജി എന്താൾപ്പി എൻട്രോപ്പി ഇവയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള രണ്ട് പാത്ത് വാരിയബിൾസ് അതാണ് ഹീറ്റും വർക്കും പാത്ത് വാരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദോസ് വാരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പാത്ത് ബൈ വിച്ച് സിസ്റ്റം ഹാസ് അറ്റൈൻഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പാത്ത് വാരിയബിൾ ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വാരിയബിൾ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ മൂന്ന് തരം സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും പറ്റും മാറ്റർ ട്രാൻസ്ഫറും പറ്റും ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് രണ്ടുമില്ല എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും ഇല്ല മാറ്റർ ട്രാൻസ്ഫറും ഇല്ല എന്നാൽ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകും മാറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവിടെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് എനർജി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മാറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ മാറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും മാറ്റർ ട്രാൻസ്ഫറും രണ്ടും ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിനാണ്
ഇതോർത്തു വെക്കാൻ യുവും വിയും ഒരേപോലത്തെ ലെറ്റേഴ്സാന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പി ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഈസ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം എന്താൾ പി ചേഞ്ച് ഈസ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി പി ആൻഡ് സി വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഹീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂള് കൊടുത്തിട്ട് ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഡെൽറ്റ ടി അതായത് ഇവിടെ ടു അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഹീറ്റിനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുക ഇനി സി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടിയും ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടിയുമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മളുടെ റിലേഷൻ നോക്കാൻ സി പി മൈനസ് സി വി എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് സി വി ക്യു വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ക്യു പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി മൈനസ് ക്യു വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇതിൽ ഡെൽറ്റ ടി ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ക്യു പി മൈനസ് ക്യു വി ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ടേംസ് ഒരുമിച്ച് പറയാം ക്യു പി മൈനസ് ക്യു വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടെ ക്യു പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി മൈനസ് ക്യു വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആയിരുന്നു അതൊരുമിച്ച് എഴുതി ക്യു പി മൈനസ് ക്യു വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇനി ക്യൂ പിക്ക് പകരം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ചും ക്യു വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ യു ആണ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യു പിക്ക് പകരം ഡെൽറ്റ എച്ചും ക്യു വിക്ക് പകരം ഡെൽറ്റ യു എഴുതി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇനി ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡെൽറ്റ വി ആണ് ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആർ ഡെൽറ്റ ടി എൻ ആർ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അവിടെ ഡെൽറ്റ ടിയും ഡെൽറ്റ ടിയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ ആൻസർ ഈസ് എൻ ആർ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വൺ ആകുമ്പോൾ സി പി മൈനസ് സി ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഹെസ് എസ് ലോയെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഹെസ് എസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എന്താൾ പി ചേഞ്ചസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെദർ ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓർ ബൈ സെവറൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താലും പല സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്താൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഇതാണ് ഹെസ് എസ് ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ കാർബണിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ആദ്യം സി പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഗിവിങ് സി ഒ കാർബണിൽ നിന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയി ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വീണ്ടും ഹാഫ് ഓ ടു ആയി ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയി ഇത് സെവറൽ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയി മാറുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ എന്താൾ പി എക്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ എന്താൾ പി വൈ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദ ടോട്ടൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടിട്ട് സി ഒ ടു ആകുന്നതാണ് C പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് സി ഒ ടു അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് വൈ ആയിരിക്കും കാരണം സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള ഇതും സെവറൽ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സി പ്ലസ് ഒ ടു സി ഒ ടുവിൻ്റെ എന്താൾ പി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് വൈ ഇതാണ് ഹെസ് എസ് ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എന്താൾ പി ചേഞ്ച് ഈസ് എ സെയിം വെദർ ദ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓർ ബൈ സെവറൽ സ്റ്റെപ്പ് ബോൺ ഹേബർ സൈക്കിൾ ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെസ് എസ് ലോ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ഇവ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോ ഇട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല മാറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എപ്പോഴും കോൺസ്
ഈ മൂന്ന് ടേംസും സീറോ ആകുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഐസോ തെർമലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെൽറ്റ യു സീറോ ആയിപ്പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിലോ എന്ത് വരും സീറോ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അതായത് ക്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യു അഡിയാബേറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്യു സീറോ ആയിപ്പോകും അന്നേരം ഫസ്റ്റിലോ വരിക ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർക്കും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് അവിടെയും വർക്കില്ല അപ്പോൾ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനിലും ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സിലും വർക്കാണ് സീറോ ആവുക അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഓർ റാൻഡംനെസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം നേരത്തെ സെക്കൻഡ് ലോ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫോർ എവ്രി സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് എന്താണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഓർ റാൻഡംനെസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പിക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പോളാർ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പിക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസസ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഓർഡേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ ലെസ് ഓർഡേഡ് ആയിട്ട് മാറി കൂടുതൽ റാൻഡമായി ഡിസോർഡേഡ് ആയി അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എൻട്രോപ്പിക്ക് വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു അതിനെ ഒരു സോളിഡ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും റാൻഡംനെസ്സും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു ഡിസോർഡർ കുറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി ഓർഡർ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കുറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ എൻട്രോപ്പിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കാം ഇവിടെ തന്നത് വെൽ നോൺ ഹേബർ പ്രോസസ്സാണ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവിങ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇവിടെയുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു നൈട്രോജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രോജനും അതായത് നാല് ഗ്യാസ് രണ്ട് ഗ്യാസായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടാം മോണി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ വോളിയം കുറയുക ചെയ്യുന്നത് സോ എൻട്രോപ്പി ഡിക്രീസസ് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കണം ഡെൽറ്റ ജിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും പിന്നെ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും ആയിട്ട് അതങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഡെൽറ്റ ജിയും ഇക്വലിബിരിയം കോൺസ്റ്റിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ടി ലോഗ് കെ പിന്നെ ഇക്വലിബിരിയം ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് ഇതും കൂടി ചേർന്നാലേ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ സോ പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു ഫ്രണ്ട്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ബോർഡ് എക്സാം ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമൻ